Muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores y lectoras de Diario Liberarse. Inmenso 14 de agosto, una vez más, a la altura del momento de las necesidades de este gobierno castrador, cercenador de derechos, a la hora de concebir y discutir una reforma de la enseñanza, a la hora de darle participación a los estudiantes que la reclaman, a los docentes que la reclaman, a los padres que la reclaman. Un gobierno que se ha empeñado en imponer a Prepo una reforma educativa que va en el marco del achatamiento de saberes, en el achatamiento de recursos, en el recorte de lo que se había gestado, de lo que se había luchado durante muchos años, durante mucho tiempo. A pesar del escolasticismo, a pesar del dogmatismo, a pesar del burocratismo, a pesar de las telarañas del tiempo que se acumulan en función de la inercia y la poca exposición a la participación popular, a pesar de todo eso, teníamos y tenemos un gran sistema educativo y hoy se quiere barrer con la mejor historia de todo ese sistema de enseñanza, achatando conocimientos, ayornando, amoldando el sistema educativo a la demanda del monopolio, a la demanda de los organismos internacionales. Este empuje arbitrario contra filosofía, este antagonismo caprichoso entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, este empuje reaccionario, deja en claro el interés, los contenidos, cercenadores, neoliberales del sistema educativo que se proponen, al que apuntan, el que reclaman los grandes monopolios, el que determinan los mercados, los grandes intereses, las grandes multinacionales, para qué gastar, para qué invertir en el, la formación técnico, profesional e intelectual de nuestra juventud, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, dicen ellos que viven a miles de kilómetros de nuestra patria, dicen ellos que no saben acerca de nuestra infraestructura, nuestra estructura, nuestro conocimiento sobre los recursos naturales, sobre los recursos materiales que estaban a lo largo de 200 años, esos que nacieron en forma natural, pero también con la conciencia y con la lucha artiguista de que fundara la primera biblioteca nacional y que se proponía una reforma agraria y que se proponía vivir de la producción y de la técnica y que apuntaba a un Estado soberano. ¿Qué saben estos señores si payo el poder de toda esa historia? ¿Qué nos proponen? Borrarla. ¿Qué nos proponen? Expulsarla por la ventana, como si nunca hubiera existido. Solo existe desde el punto de vista del monopolio, nada más. Y eso es lo que nos están proponiendo entre gallos y medias noches, a fuerza de terror, a fuerza de ensañarse con Gurice 16, con Gurice 17 años como ha pasado en el IAB allí, que es vergüenza nacional, cómo se persigue a un niño, un adolescente, cómo se persigue a un estudiante por querer participar y dejar en claro su opinión, con sus herramientas, con sus conceptos. ¿Acaso qué historia de vida le exigimos a un joven de 16 años? ¿Qué historia de vida, qué currículum le exigimos para que pueda participar, para que pueda discutir, para que pueda opinar, incluso decidir? en lo que atañe a su, a su protagonismo, no ya futuro, a su protagonismo presente. Ese, el que han dado más de una vez, muestra a la juventud y los adolescentes a lo largo de la historia. Como pasa con los jóvenes que recordamos hoy, los mártires estudiantiles, que también tenían sus sueños. Sueños de libertad, sueños de autonomía, sueños de presupuesto, sueños de cogobierno. Y también sueños de una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores sin oprimidos ni opresores de ningún tipo. Una sociedad que desarrollara nuestras fuerzas productivas, que a través del desarrollo de la técnica gestara producción de riqueza y no nos despedazáramos por migajos de la mesa que cae, del pan que se quedan, de la riqueza que se quedan, unos pocos, buena parte de ellos, que viven fuera de nuestra patria. Aquí estamos recordando una vez más a los mártires estudiantiles y su sueño de ser libres, su sueño de ser protagonista de su tiempo. 
un nuevo reempuje racionario del poder y una nueva respuesta popular por eso saludamos nos parece oportuno, nos parece justo nos parece atrevido pero más que necesario y justo la propuesta resuelta por la mesa representativa era una gran discusión sobre el tema de la reforma de la seguridad social es hora y tiempo de discutir ya tuvimos tres años de este modelo, de este proyecto. Tres años que se acumulan a 50 años de más de lo mismo. Riqueza para unos pocos y pobreza para la gran mayoría. La reforma de la seguridad social está hermanada a la reforma de la enseñanza. Está hermanada a la liberalización, la ultranza, sin contrapartida, sin defensa de lo productivo sin defensa de lo natural, sin defensa del conocimiento acumulado a lo largo de décadas. Es a capricho y dicho de las multinacionales el modelo que se gesta. Estamos frente a un gobierno entrevista y si un ejemplo que daba eso o habla de eso es el tema del puerto, pero hay muchos más, lo que sucede a lo largo de nuestras empresas públicas lo que sucede con nuestra tierra, lo que sucede con la educación, eso es lo que habla este proyecto. Vale más juzgar a la política por los hechos, por los resultados, que por los discursos. Los discursos hoy, bastante amañados y manipulados por los grandes medios de comunicación que también están en su poder, que hablan de liberales o ultraliberales, cuando estamos frente a los viejos planteos neofascistas que toman al pobre escarmiento, que toman al pobre miseria. Cuando el pobre es pobre y tiene las miserias que tiene, porque alguien le quita no solo lo que produce, sino que también le quita sus derechos. Estos grandes señores que han heredado sus títulos junto con su riqueza, estos grandes señores de una clase que le dio la espalda a los libertadores. Estos grandes señores de una clase que le dio la espalda a los que lucharon junto a los libertadores. Los negros, los indios, los criollos pobres. Acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, a lo largo de América, hubo una sola historia. La historia para la independencia, la historia por el desarrollo. ¿Quién hace el resumen? Los grandes monopolios y una minoría. ¿Quién cambió la historia? La unidad de las fuerzas populares, la unidad en centrales obreras, la unidad en frentes políticos, que alturen a la altura de las necesidades, defendiendo la soberanía, la autodeterminación, el derecho a la participación de nosotros, los humildes, los pobres, los grandes protagonistas de este tiempo, pensado o no como ser individual, más allá que está probado que lo mejor de la individualidad de cada uno se alcance y se desenvuelve en el marco que todos seamos capaces de liberarlo, es decir, de asumir con conciencia de clase, con conciencia del pueblo, las tareas que la historia nos asigna a cada generación. Porque cuando se juzga a liberarse, se juzga a Susana Pintos, a Heber Nieto, a todos nuestros mártires, los juzgamos como parte de una generación que entregó lo más preciado detrás de sus sueños. Seres individuales, pero con pensamientos colectivos. Allí fueron grandes. Están cocinando a fuego lento o no es tan lento por 30, 40 años el modelo de país y quieren hacerlo sin crítica, quieren hacerlo sin debate popular. La reforma y educativa es un ejemplo, cómo se inventa sobre el camino, cómo se juega 
con el destino de la nueva generación, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Como se pasa del blanco al negro, para hablar de lo que es la formación de nuestra generación sin seriedad, sin los protagonistas, los que están en el día a día en el quehacer educativo. Pero también pasa con la reforma de la seguridad social. Porque no hubo más crítica, porque tenemos sectores de la población en el pasotismo, porque tenemos sectores de la población que incluso no van a tener jubilación, hoy ya mismo no tienen seguridad social alguna. A algunos le dan la comida, que es una pobreza en un sachet, un guiso en un sachet, que es una pobreza, y no son capaces ni siquiera de cumplir con el plan de miseria que se han propuesto para sacar de arriba a la mesa la inversión seria, la atención seria, la política social seria. Mientras, al mismo tiempo, volvemos al concubinato, a la convivencia entre el interés público y el privado, otorgando, concesionando a discreción aquí y allá, quitando cooperativa, pero fomentando el trabajo ONG, donde termina definiendo uno, donde termina mandatando y resumiendo uno, a la vez que lucramos con la necesidad de la gente. Una cosa es cubrir la necesidad, una cosa es salir a la emergencia social, como nosotros mismos lo planteamos, atenderla, disponer de los, tiempos, de los recursos en tiempo y forma, que bien sabemos la demagogia que hubo allí, porque en pandemia, cuando hubo que atenderla, la atendieron las ollas populares organizadas. Cuando hubo que atenderla, atendieron los trabajadores. Cuando hubo que atenderla, salieron a socorrer los sindicatos y las organizaciones sociales. El Estado estaba pintado. Y ahora, como política a largo plazo, se vienen a enseñorar, sustituyendo políticas de desarrollo por políticas puntuales de asistencia que terminan transformándose incluso en esas condiciones en fuente de lucro para algunos, porque a todos hay que sacarle ganancia. Pero más allá de atender la atención puntual, la necesidad puntual, está el problema de las reformas estructurales del país que nos dejan, del país que van modelando a 30, 40 o 50 años, un país, plaza financiera y de servicios, con una infraestructura productiva mínima, con no existencia de defensa de la soberanía en los diversos planos, y ellos participando de la expoliación, de la expresión, de la transferencia millonaria de los bolsillos de los trabajadores, de la transferencia millonaria de la no inversión en sus hijos, los hijos de los trabajadores, al poder de miles y miles de millones de dólares, como pasó en el pasado, se proponen proyectarlo hacia el futuro. O no fue lo que pasó en estos tres años, que está aprobado, que se habla y se dice que hubo una transferencia de casi mil millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores a los grandes ricos de este país y también fuera de este país. ¿Y qué nos proponen? Comer, seguir comiendo el mismo plato. Del plato de las migajas que ellos nos dejan. Por eso saludamos, nos parece importante que se promueva el debate ideológico político. Que se promueva el debate profundo. Es hora que el pueblo analice en profundidad y discuta en profundidad. Y qué mejor que hacerlo en un proceso de discusión político electoral, que es donde se tiene que determinar programa, donde se tiene que determinar los grandes lineamientos de transformación, que discutir este tema tan serio y tan profundo como es la reforma de la seguridad social. Y junto con discutir el proyecto a lo que se apunta con esta reforma de la seguridad social, discutir el tema de la reforma de la enseñanza, discutir la reforma de la salud, discutir la política económica, discutir los temas de la producción, discutir los temas de la tierra y tantos otros temas que el pueblo tiene derecho.
y tiene deber de discutir y aparte de pronunciarse. Se plantea que es antagónico la discusión del plebiscito con la posibilidad de una nueva ley. ¿Acaso fue antagónico cuando se empujó el plebiscito vivir sin miedo? Que incluso fue derrotado porque la población dejó en claro que no quería seguir por ese camino. Y sin embargo, ¿qué se hizo? No bien asumió este gobierno blanco. Se determinó una LUC, una LUC que tuvo muchos de los grandes contenidos de lo que estuvieron plebiscitados en el plebiscito de vivir sin miedo y se impuso la fuerza, incluso sobre una base de una correlación de fuerza menor, porque habría que analizar los matices, porque la calle fue votado por el 28%, más allá de la coalición, y se impuso la fuerza igual y se torció la voluntad popular para aplicar este esquema de terror que se plantea a nivel de los centros de trabajo y los centros estudiantiles, sin el cual, sin el cual ese esquema de terror, estas reformas reaccionarias, estas reformas neoliberales o incluso ultra neoliberales, como le gusta llamarlas a algunos, estas reformas no estarían corriendo. Porque se sabe que un aliado principal del poder, y para eso se hace el ejercicio del terrorismo de Estado, es para crear los reflejos en una sociedad, es para crear eh, los elementos condicionados que repliquen lo que en un principio sucedió o se quiso señalar. Esa es la verdad de la milanesa y esa es la verdad de la historia. Ejemplar ha sido la conducta de nuestro pueblo, vamos a decir, ejemplar es la conducta de esta marcha estudiantil, ejemplar ha sido la conducta de los trabajadores, frente a un día así y otro también, en el marco de una ley terrorista como es la LUC, ejemplar ha sido la conducta de prudencia, la conducta de juicio, la conducta de movilizaciones serenas, pero con gran firmeza, que se ha desenvuelto y desarrollado a lo largo de estos tres años, incluso con pandemia. Así que, con esa misma serenidad, con esa misma firmeza, ¿Por qué no debatirlo todo? ¿Por qué no discutirlo todo? Y que nuestro pueblo se pronuncie. Así como nos ha llevado a discusión otros temas más serios, más complejos, más difíciles incluso, como el tema de la verdad y la justicia, la memoria, la verdad y la justicia, y la lucha contra la impunidad, que ese ha sido otro tema, que no deberíamos haber tenido que plebiscitar, que no teníamos que haberlo llevado a ese punto, porque la justicia debiera operar acorde a sus principios. No hubiera sido necesario apelar a esas instancias. Pero nosotros particularmente no somos los que renegamos de haber apelado a recorrer el país entero, golpear y discutir puerta a puerta con nuestro pueblo la necesidad de que nuestros hijos se eduquen, se desenvuelvan y se desarrollen en un Estado de Derecho pleno donde sus derechos sean reconocidos, así como ellos cumplen con sus deberes trabajando, sus derechos, así como ellos cumplen con sus deberes estudiando, sus derechos políticos y sociales también sean reconocidos. Y hubo que apelar a plebiscito con temas serios, cuando se tendría que haber actuado de hecho por parte de los sistemas, por parte de los organismos pertinentes. Así que no nos dogmaticemos. No nos esquematicemos, analicemos la historia, tengamos confianza en las grandes masas de nuestro pueblo, tengamos confianza en los trabajadores, en los estudiantes, tengamos confianza en los propios Frente Amplistas y abramos la cancha para que se dé un gran debate popular sobre todos los temas y sobre este tema particular que ya decimos. Nosotros como Liberar y como partido saludamos y acompañamos con fervor la decisión de la mesa representativa de convocar al debate popular sobre temas tan caros. También la necesidad de profundizar qué sistema educativo queremos, por el cual hoy están marchando los estudiantes, el derecho a su formación de futuro. ¿Por qué se expresa en la educación y se ha expresado con tanta contundencia la lucha a lo largo de tantos años? Porque el sistema educativo, el sistema de enseñanza, como parte de la superestructura política y social, explota en él, explota en su formación estatal y no tanto, 
por las conquistas populares, como el tema del cogobierno a nivel universitario y otros ámbitos, explota todo lo que subyace en la estructura, en la base material de este modelo. Un modelo que castra el desarrollo de nuestra población, que castra el desarrollo de la juventud. Como pruebas, digamos, 550.000 trabajadores que tienden a ensancharse, que ganan menos de 25 mil pesos. Como prueba, digamos, que pasamos de 736 personas en la calle en el año 2006 a casi 6.000 con las que se va a terminar este año. Como prueba, digamos, la enorme cantidad de suicidios a nivel de todas las generaciones y particularmente de los jóvenes que se desenvuelve y que se desarrolla y que no hay una respuesta seria más allá de la demagogia y los vintenes con lo que se maneja no proponen cuando saben que hay que instalar clínicas, clínicas que ayuden a la juventud a lo largo y ancho del país. Hoy la clínica para ellos, la clínica que existe es la cárcel. Y saben qué bien que en esas condiciones ningún gurí va a salir adelante. Saben muy bien que en condiciones de cárcel ningún gurí va a salir adelante, se va a rehabilitar y va a poder desenvolver y desarrollar un proyecto propio de vida. Así que dejan que corran los hechos mientras hacen demagogia y me interesan con un tema tan necesario, tan importante, por el cual esperan miles y miles de madres y de padres. Así que discutamos todas estas cosas, es necesario que se debatan todas estas cosas, es necesario que haya un amplio debate que recorra el país para ver luego de tres años con las estadísticas que se están poniendo arriba de la mesa, con los miles de millones de dólares transferidos de bolsillo de los obreros a unos pocos oligarcas, si este es el camino que queremos recorrer como pueblo, si este es el camino que quiere recorrer nuestra población, nuestra nación, la nación de Artigas. Y vamos a decir que no nos robe un ultra liberal como le gusta llamar ahora, o viejos neofascistas, que no nos roban la iniciativa ideológica y política de tener un proyecto serio, amplio, que ofrezca esperanza, que ofrezca porvenir, que ofrezca perspectiva de salida a una situación que nos da más a toda nuestra juventud, a todos los trabajadores y a todo nuestro pueblo en general.